ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் தமிழ் டென்டி கோ இந்த சேனல்ல பேசிக் மெடிக்கல் சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸை உங்களுக்காக நான் தமிழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெர்லைசேஷன் அண்ட் டிஸ் இன்ஃபெக்ஷனோட பார்ட் டூ இந்த வீடியோ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஒன் வீடியோட லிங்க் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு மேல இருக்க ஐ பட்டன்லயும் கொடுத்துருக்கு பாருங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் உங்களுடைய வேல்யூபிளான டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு புது விஷயத்த லேர்ன் பண்ணதுக்கு யோசிக்காதீங்க லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெர்லைசேஷனா என்ன டிஸ் இன்ஃபெக்ஷனா என்ன அப்புறம் இந்த ஸ்டெர்லைசேஷனுக்கும் டிஸ் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டெர்லைசேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த கான்செப்டில் ஃபிசிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டெர்லைசேஷனையும் மெக்கானிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டெர்லைசேஷனையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன்னா என்ன அப்புறம் அதோடைய மெத்தட்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெர்லைசேஷன்னா என்னன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் This infection This infection is a process which is used to reduce the number of microorganisms on a object or a surface அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு சர்ஃபேஸ்லயோ இல்ல ஆப்ஜெக்ட்லயோ இருக்க மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ கில் பண்றது தான் இந்த டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் பட் நாட் ஆல் லைக் எப்படி இப்ப விளம்பரத்துல எல்லாம் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் கிருமிகளை அடியோடு அழிக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாம் அழிக்காது கொஞ்சம் மைன்யூட்டா இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும்னா பாக்டீரியல் வெஜிடேஷன் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடும் ஸ்போர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாக்டீரியல் ஸ்போர்ஸ அழிக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் மோஸ்டா இந்த டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் மெத்தட்ல இந்த கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சில டெர்மினாலஜிஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம் நம்பர் ஒன் டிஸ் இன்ஃபெக்டன்ஸ்னா என்ன டிஸ் இன்ஃபெக்டன்ஸ் அப்படின்னா டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ் இன்ஃபெக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் நான் லிவிங் திங்ஸ் அதாவது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சர்ஃபேஸ் ஃபுளோர் இல்ல ஒரு இடத்து மேல டிஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்க யூஸ் பண்ற ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ் இன்ஃபெக்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க இதுவே ஒரு லிவிங் டிஷ்யூ அதாவது லிவிங் திங்ஸ் மேல யூஸ் பண்ற அந்த ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் அது ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் சொல்லுவாங்க Antiseptics are the chemicals which are safely be applied to the living tissues and are used to prevent the infection by the growth of microorganism. That's what I'm saying. That's why the living tissues are used to disinfecting agents. That's what I'm saying. Number 3 is Germicide. What is Germicide? If you look at the name, Germicide. Side is to kill. ஸோ ஜேர்ம்ஸ் கில் பண்ற ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜேர்மிசைடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவே பாக்டீரியசைடல் அப்படின்னா பாக்டீரியாவை கில் பண்ற ஏஜென்ட்ஸ் ஃபங்கிசைடல் அப்படின்னா ஃபங்கஸை கில் பண்ற ஏஜென்ட் அவ்வளவுதான் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஏ செப்சிஸ் ஏ செப்சிஸ் அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபெக்ட் ஆகாத டிஷ்யூவை ஃபியூச்சர்ல இன்ஃபெக்ட் ஆகாம தடுக்கிற ஒரு டெக்னிக் தான் ஏ செப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு இன்ஃபெக்டே ஆகாத டிஷ்யூ இருக்கு என்னது இன்ஃபெக்டே ஆகாத டிஷ்யூ எதுவுமே ஆகாத நல்ல டிஷ்யூ அந்த டிஷ்யூ இருக்கு அந்த டிஷ்யூல ஃபர்தரா எதுவும் இன்ஃபெக்ட் ஆகாம தடுக்கிறதுக்காக அங்க யூஸ் பண்றது தான் ஏ செப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு இன்ஃபெக்ட் ஆன டிஷ்யூ மேல இருக்க ஜேர்ம்ஸ் எப்படி கில் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது இன்ஃபெக்ட் ஆன டிஷ்யூ ஏ செப்சிஸ்ன்றது இன்ஃபெக்ட் ஆகாத இது ஸோ இங்க இன்ஃபெக்ட் ஆன டிஷ்யூ கிளீன் பண்றது என்னன்னு சொல்லுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை தான் சானிடைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சானிடைசிங் அண்ட் இந்த சானிடைசிங் சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ் பண்ற ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சானிடைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சானிடைசர் அவ்வளவுதாங்க இதெல்லாம் தான் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சில டெர்மினாலஜிஸ் டிஸ் இன்ஃபெக்டன்ஸ் ஆன்டிசெப்டிக் ஜேர்மிசைட் ஏ செப்சிஸ் சானிடைசிங் ஓகே லெட்ஸ் மூவ் டு த டாபிக் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் இந்த கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெர்லைசேஷனை டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி மற்ற ஸ்டெர்லைசேஷன் மெத்தட்ஸும் இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறது ஒரு எட்டு இருக்கும் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்கஹால் ஆல்டிஹைட் ஃபீனால் ஹாலோஜன்ஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் சால்ட்டு டைஸ் அண்ட் கேசஸ் இந்த எட்டில் சால்ட் அப்படின்றது சாலிடு கேஸ்ன்றது கேஸ் மற்ற எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லிக்யூட் ஃபார்ம்ல இருக்க கெமிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் 
இதுல இந்த மெத்தில் ஆல்கஹால் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட் ஃபங்கி சைட்னு சொல்றாங்க அதாவது ஃபங்கல் ஸ்போர்ஸ் எல்லாத்தையும் கில் பண்ற எபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்றாங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஆல்டிஹைட் இந்த ஆல்டிஹைட் பாத்தீங்கன்னா ஆல்கஹாலை விட நல்லாவே டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதான் மோஸ்டா பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மால்டிஹைட் குளுட்டரால்டிஹைட் அண்ட் ஆர்த்தோ தால் ஆல்டிஹைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூணு ஆல்டிஹைட யூஸ் பண்றாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்டா ஃபார்மால்டிஹைட் அண்ட் குளுட்டரால்டிஹைட் தான் காமனா யூஸ் பண்றாங்க ஃபார்மால்டிஹைட் பாத்தீங்கன்னா லிக்யூட் ஃபார்ம்லயும் இருக்கு கேசியஸ் ஃபார்ம்லயும் இருக்கு லிக்யூட் ஃபார்ம் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்டா இந்த அனாட்டமி லேபு பேத்தாலஜி லேப் எல்லாம் நீங்க போயிருந்தீங்க அப்படின்னா அங்க பாத்திருப்பீங்க கெடாவர் அது கெடாவர் அப்புறம் அந்த ஸ்பெசிமன்ஸ் எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க இல்லைங்களா அந்த ஸ்பெசிமன்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரிசர்வ் பண்றதுக்காக இந்த ஃபார்மால்டிஹைட் லிக்யூட யூஸ் பண்றாங்க அபவுட் டென் 10% பர்சன்ட் ஃபார்மால்டிஹைட வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றாங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா குளுட்டரால்டிஹைட் குளுட்டரால்டிஹைட் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மால்டிஹைட விட நல்ல எஃபெக்டிவ் டிஸ்இன்ஃபெக்டன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் ஆல்சோ இது பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மால்டிஹைடோட லெஸ் டாக்ஸிக் அப்புறம் ஐஸ் அவ்வளவா இரிட்டேட் பண்ணாது அதனால என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குளுட்டரால்டிஹைட என்டோஸ்கோப்பு சைட்டோஸ்கோப்பு மெட்டல் உருவான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது எல்லாத்தையும் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க இந்த குளுட்டரால்டிஹைட் பாத்தீங்கன்னா கமர்ஷியலா சைடெக்ஸ் இல்ல சிடெக்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு அந்த சிடெக்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த நேம்ல மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்கான் இதுதான் ஆல்டிஹைட்ஸ் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா பீனால்ஸ் பீனால்ஸ்ன்றது கோல் தார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த கோல் தாரை என்ன பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து டூ செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஹீட் பண்றதுனால கிடைக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இந்த பீனால் இந்த பீனால்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மிசைடல் ப்ராப்பர்ட்டி நல்லாவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பீனால்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எப்படி கில் பண்ணுதுன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸோட செல் மெம்பரேனா டேமேஜ் பண்ணுமா அப்படி டேமேஜ் பண்றதுனால அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்க கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்து அந்த பாக்டீரியல் செல்லு செத்து போயிடுமா அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா கிரிசால் இத லைசால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மோஸ்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபுளோர் எல்லாம் கிளீன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் குளோரெக்சிடின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹாலோஜென் இது வந்து ஆபரேஷன் தேட்டர்ல இந்த சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த சர்ஜரி அப்போ அந்த சர்ஜரி எங்க கட் பண்ண போறாங்களோ அந்த ஸ்கின் மேல அப்ளை பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்கின் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்றதுக்காக அதுக்கப்புறம் இந்த குளோரெக்சிடினோட செக்ட்ரிமைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமோனியம் சால்ட் சேர்த்தாங்கன்னா அதை தான் சேவ்லான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட் பாக்டீரிய சைடல் அண்ட் ஃபங்கி சைடல் ஏஜென்ட் தான் நெக்ஸ்ட் குளோரெக்சிஹினால் இதை டெட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெட்டால் பத்தி உங்களுக்கே தெரியும் நம்பர் ஃபோர் பாத்தீங்கன்னா ஹாலோஜென்ஸ் ஹாலோஜென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் குளோரின் அண்ட் அயோடின் இந்த ரெண்டும் தான் அதிகமாக டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க குளோரின் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சப்ளை லைக் ஸ்விம்மிங் பூல் ஃபுட்டு அது எல்லாத்தையும் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குளோரின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த காம்போனட் இன் பிளீச்சிங் பவுடர் நெக்ஸ்ட் அயோடின் அயோடின்றது ஆன்டிசெப்டிக்காக ஸ்கின்ல யூஸ் பண்றாங்க லைக் இப்ப மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பீட்டாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒவிடோன் அயோடின் அதுதான் பீட்டாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல எப்படி டிஞ்சரோ அதே மாதிரி இப்ப பீட்டாட்டின் இந்த பீட்டாட்டின் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கேயாச்சும் அடிப்பட்டுக்கிட்டாலோ கிழிச்சுக்கிட்டாலோ அந்த இடத்த டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்றதுக்காக தடவாங்க நம்பர் ஃபைவ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ்ல மேஜரா மொத்தம் மூணு இருக்கு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் பர்ரசிட்டிக் ஆசிட் அண்ட் பிளாஸ்மா ஸ்டெர்லைசேஷன் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடுன்றது ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட நம்ம யூஸ் பண்ற எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லயோ இல்ல எங்கேயாச்சும் சர்ஃபேஸ்லயோ நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த ஏரியால இருக்க பாக்டீரியாவோ இல்ல மைக்ரோப்ஸோட செல் மெம்பரன்ல இருக்க டிஎன்ஏவை டேமேஜ் பண்ணும் பை ஆக்சிடைசிங் அதாவது ஓஹ் மைனஸ் அயான் ஹைட்ராக்சில் அயானை ரிலீஸ் பண்ணி அந்த பாக்டீரியாவை டேமேஜ் பண்ணும் அதுதான் இந்த ஹெச் டூ ஓ டூ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா பர் அசிட்டிக் ஆசிட் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஆக்சிடைஸ் பண்ணி கில் பண்ணும் பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீ ராடிகளான ஹைட்ராக்சில் அயானோட அசிட்டிக் ஆசிடையும் சேர்த்து ரிலீஸ் பண்ணி அந்த மைக்ரோப்ஸ் கில் பண்ணுமா அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நம்பர் செவன் சால்ட் சால்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த காப்பர் சால்ட் குவாட்டனரி அமோனியம் சால்ட் சில்வர் சால்ட் மெர்குரி சால்ட் இந்த மாதிரியான சால்ட்டுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவுக்கு டாக்ஸிக் எஃபெக்ட் இருக்கு அதாவது பாக்டீரியாவோட வருஷம் சொல்லலாம் அதனால இந்த சால்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாக்டீரிய சைடெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அண்ட் டைஸ் ஸ்டெர்லைசேஷன் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன்
பிளட் டொனேஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த பிளட் டொனேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் டொனேட் பண்ற பிளட் என்ன பண்ணுவாங்க பிளாஸ்மா தனியாவும் சீரம் தனியாவும் பிரிப்பாங்க இந்த மாதிரி பிரிச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால அந்த பிளட் அவ்வளவு சீக்கிரம் கெட்டு போகாது ரொம்ப நாள் இருக்கும் அது கூடவே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெர்த்தியோலேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சால்ட் அந்த சால்ட இதுல ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த சால்ட் ஆட் பண்றதுனால மைக்ரோப்ஸ் எதுவும் கிட்ட வராதான் சோ அதனால இந்த சால்ட யூஸ் பண்ணி இந்த பிளட் சீரத்தை இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாம பிரிசர்வ் பண்ணி வைப்பாங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா கேசஸ் கேசஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் மேஜரா மூணு கேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார்மால் டிஹைட் கேஸ் எத்திலீன் ஆக்சைடு கேஸ் பீட்டா ப்ரொப்பியோலாக்டோன் கேஸ் இதுல பீட்டா ப்ரொப்பியோலாக்டோன் சொன்னோம் இல்லையா அந்த கேஸ் பாத்தீங்கன்னா வேக்சின்ஸ் மேல இல்ல டிஷு கிராஃப்ட் ஸ்கின் கிராஃப்ட் எல்லாம் எடுப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு மேல இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக இந்த பிபிஎல் கேஸ யூஸ் பண்ணி டிஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா எத்திலீன் ஆக்சைடு இந்த எத்திலீன் ஆக்சைடு பாத்தீங்கன்னா டென்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிளாஸ்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ரப்பர் ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் லங் மிஷின் இந்த மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்றதுக்காக இந்த எத்திலீன் ஆக்சைடை யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மால் டிஹைட் கேஸ் ஃபார்மால் டிஹைட் கேஸ்ன்றது ஃபார்மால் டிஹைட் லிக்யூட சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஹீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கிடைக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஆப்ரேஷன் தேட்டரை ஃபியூமிகேட் பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகும் விச் மீன்ஸ் இந்த ஆப்ரேஷன் தேட்டர்ல ஒரு சர்ஜரி பண்றாங்க அப்படின்னா சர்ஜரி எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ரூம்ல இப்ப எப்படி ஊர்ல கொசு மருந்து அடிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி அந்த ரூம் ஃபுல்லா கொசு மருந்து அடிக்கிற மாதிரி ஃபார்மால் டிஹைட் கேஸ அடிச்சு விட்டு அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்றாங்க அப்படி க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆப்ரேஷன் தேட்டரை ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அப்படியே விட்டுட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கழிச்சு அதை திறந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடம் ஃபுல்லாவே டிஸ் இன்ஃபெக்ட் ஆயிடும் தஸ் இதெல்லாம் தான் ஒரு சில மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெரிலைசேஷன் அண்ட் டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இவ்வளோ மெத்தட்ஸ் பார்த்தாச்சு இவ்வளோ மெத்தட்ஸை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுக்கு நான் எந்தெந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுவேன் டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரியான டவுட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிளாஸ் வேறையே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்டீல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நான் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற டவுட் இருக்கும் அதுக்கு தான் ஸ்பால்டிங்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒரு ஐடியா சொல்றாரு அது என்ன அப்படின்னா மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மூணு கேட்டகரிஸா பிரிச்சுக்கோங்க அப்படின்றாரு அது என்னென்ன கேட்டகரிஸ் என்றால் கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் செமி கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் நான் கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்னர் ஆர்கன்ஸ் லைக் எப்படி பிளட் வெசல்ஸ் ஹார்ட் சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணும் போது அந்த இன்னர் ஸ்டிரைல் டிஷுவை உள்ள இருக்க டிஷுவை போய் தொடர எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருந்தாலும் அதை கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லுங்க அப்படின்றாரு அடுத்ததா செமி கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செமி கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மியூக்கஸ் மெம்பரேனு அப்படி இல்லைன்னா நான் இன்டாக் ஸ்கின் மேல டச் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே செமி கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்றாங்க இன்டாக் ஸ்கின் அப்படின்னா எந்த ஒரு டேமேஜும் ஆகாம இருக்க ஒரு நார்மலான ஸ்கின் தான் இன்டாக் ஸ்கின் அப்படின்வாங்க அப்போ நான் இன்டாக் ஸ்கின்னா டேமேஜ் ஆன ஸ்கின் அதாவது அடிப்பட்ட ஸ்கின் அந்த நான் இன்டாக் ஸ்கின் மேல படுற எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருந்தாலும் அத செமி கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிரிச்சுக்கிங்கன்றது மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா நான் கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நான் கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் இந்த இன்டாக் ஸ்கின் மேல படுற எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுமே நான் கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிபி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பிபி எடுக்கிறதுக்காக கட்டுற கஃபு அப்படி மேல இன்டாக் ஸ்கின் மேல படுது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சிம்பிளா அந்த மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நான் கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்றாங்க இந்த மாதிரி மூணா பிரிச்சுட்டாரு இந்த மாதிரி மூணா பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியான கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றாரு அது கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றாரு அடுத்ததா செமி கிரிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டெரிலைஸ் எல்லாம் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் ஒரு ஹை லெவலான டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணாலே போதும் அப்படின்றாரு மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா